Так, всем привет! Это очередной выпуск Бодитюнинга. И сегодняшняя тема нашего выпуска звучит следующим образом. Инсулин интраназальный, панацея для похудения и работы мозга Бодитюнинг 55. Многие, я думаю, будут очень сильно удивлены сегодняшней темой. Многие будут удивлены дополнительным способом применения инсулина, точнее введение его в организм. Я сам об этом узнал совершенно недавно, ну, скажем так, в пределах там года-полугода, где-то так не вспомню точно. Один из ребят, кто на меня подписан, с кем мы периодически обмениваемся информацией, скинул мне вот такие вот материалы по поводу применения инсулина не с помощью введения инсулина, не с помощью инъекции, как это привыкли все делать, да, как больные диабетом, так и больные бодибилдингом, так и с помощью спрея в нос, который в аптеке в принципе не продается. Эта тема на самом деле пришла ко мне из исследований практических и теоретических из сферы биохакинга. Но муссируется эта тема в медицинских кругах уже достаточно давно, как в нашем понимании, но совсем недавно в медицинском понимании и в, в плане там, исследования да, над проявлениями различных лекарственных средств. Материалы, которые я находил, были датированы даже 2010 годом и немножко раньше, поэтому я подозреваю, что эта тема медиков интересует и отдельных персонажей, которые работают с фармакологией, интересует уже лет 15 не меньше, а то, наверное, и больше. Я просто более старых материалов не находил, так плотно не копал. Но плотно копал другой эффект и самое главное – побочку. И до сегодняшнего дня я не нашел ни единого материала, в котором бы четко утверждалось, что есть какие-то побочные эффекты. Их, на них есть подозрения, но как бы отсроченные в, дол, в долгую, да, на длительную перспективу. А, например, на истощение стволовых клеток тех же нейронов. Но опять же, это теоретические вещи, которые до сих пор еще отследить никто не мог. И это просто как предположение звучало, что у человека могут закончиться какие-то стволовые клетки, которые образуют, образуют потом нейроны, необходимые мозгу. И в итоге неоткуда будет брать ресурс для образования новых нейронов. Но это все в теории так и осталось. На это нарыли целую кучу других опровержений, опять же теоретических. И это как бы балансирует вот так вот на весах. На данный момент в районе нуля, опять же, да, по доказательной базе по поводу этой побочки, которая растягивается там на длительное время в перспективу. Сейчас просто э, почитаем некоторые материалы, а потом перейдем к тому, с чем работал именно я, э, что делал с этим интранзальным инсулином именно я, и какие эффекты для себя я подтвердил практически, а они достаточно существенные. Итак, поехали кое-что читанем, совсем недолго. Вот здесь на вскидку Работа из киберленинки, влияние интранзального введения инсулина и серотонина на когнитивные процессы у крыс с экспериментальным сахарным диабетом второго типа. То есть изучали когнитивку и влияние инсулина не просто на здоровую крысу, а на крыс, которых состояние усложнили еще спровоцировал диабет второго типа. 
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что при введении препарата Рапрен самцам крыс в условиях экспериментально созданной модели деменции альцгеймеровского типа полностью восстанавливается нарушенная способность животных к непространственному и пространственному типам обучения. Ну, в общем, инсулин и серотонин являются важнейшими регуляторами, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Животных обучали на протяжении суток поиску корма. Одним и вот <coughs> целью работы было изучение влияния интернационального введения инсулина и серотонина на поведенческие реакции у крыс с неонатальным сахарным диабетом второго типа SD2 в сравнении со здоровыми животными. SD2 это инсулинонезависимый сахарный диабет. Неонатальные СД-2 получали однократным интраперитониальным введением пятидневным крысятам линии Вистар, бла-бла-бла. В общем, опускаем. Через 2,5-3 месяца у животных развивались признаки СД-2. Инсулин и серотонин вводили интранзально в дозе 65-75 микрограмм на килограмм веса тела. Введение гормонов начинали за неделю до тестирования в его, и в его процессе. Когнитивные процессы у крыс изучали в водном тесте Морриса. ВТМ. Животных обучали на протяжении пяти суток. Напомню, их обучали искать еду. Об успешности обучения судили по времени, которое затрачивалось с животными на поиск платформы в каждой попытке, а также по эффективности поиска, которую рассчитывали по разности времени поиска в первые и последующие дни тестирования. Показано, что контрольные крысы затрачивали на поиск платформы в полтора раза больше времени, чем диабетические. То есть контрольные, это те, которые здоровые. Однако эффективность поиска в контроле была в два раза выше, чем при SD2. Введение инсулина и серотонина контрольным животным сокращало время поиска в полтора и два с половиной раза соответственно. Эффективность поиска при этом не менялась. Введение инсулина животным с SD2 приводило к сокращению времени поиска в два два с половиной раза и повышению эффективности усвоения, освоения тестов в 1,8-2,3 раза. У контрольных крыс обработка инсулином приводила к повышению эффективности поиска только в 1,4 раза. Но э, суть в том, что у обеих групп Интраназальное введение инсулина все равно оказывало влияние на работу мозга, причем в положительную сторону. Интраназальный инсулин – это инсулин, который распаляется в нос. Такой вид применения помогает улучшать работу мозга и предотвращает воспаление. Инсулиновые рецепторы, расположенные в обонятельной луковице, гипоталамусе, гиппокампе, при коре головного мозга и мозжечке. Активация этих рецепторов создает новые синапсы и улучшает пространственную память. Предотвращает ожирение, помогает лечению диабета, улучшает чувство запаха. Об этом сейчас чуть подробнее поговорим. Снижает воспаление, у здоровых добровольцев улучшает память и снижает количество жира. Клинически улучшает состояние пациентов с болезнью Альцгеймера. Другие расстройства. Интранзальный инсулин улучшает течение биполярного расстройства, улучшает настроение, увеличение самоуверенности и снижение гнева. Пятое. Повышает чувствительность к инсулину, снижает уровень жира, улучшает обоняние. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Суть. Штука в том, что через слизистую носа впитывается инсулин и проходит через самое слабое место в гематоэнцефалическом барьере. И, соответственно, попадает напрямую туда, в черепную коробку вовнутрь. Штука в том, что этот инсулин, который мы распыляем в нос, он никак не влияет на количество сахара, которое определяется в общей системном кровотоке. То есть... Инъекционный инсулин, который мы вводим, он резко сбивает уровни сахара в крови и может привести к коме, да, и гипоглики... гипогликемической. Инсулин, который пшикается в нос, работает только внутри черепной коробки, не оказывая прямого влияния на всю остальную систему. В этом вся фишка. Но, скажем так, помогая мозгу обслуживать себя, интраназальный инсулин повышает тем самым чувствительность клеток всего тела к инсулину который вырабатывается уже под желудочной железой. Соответственно, интраназальный инсулин очень сильно снижает инсулинорезистентность и, естественно, повышает усвоение глюкозы клетками тела. Ну, скажем так, в долгосрочной перспективе, не единомоментно. То есть, качество использования того сахара, эффективность использования того сахара, той глюкозы, которая есть в крови, вообще в общем системе повышается. Вообще, по сути, избыточный вес человека в виде жира, да, и тот же самый инсулинонезависимый диабет, ESD2, как говорится, это следствие приобретения инсулинорезистентности. 
Инсулинорезистентность приобретается по разным причинам, сегодня о, ней, о них говорить не будем. И по факту потом развивается ожирение, потом диабет второго типа. То есть очень сильно снижается чувствительность клеток к инсулину и соответственно к глюкозе. И вся глюкоза, которую человек скушал, она носится по крови и очень плохо усваивается клеткой. Так вот интраназальный инсулин помогает решить эту проблему. Штука в том, что у людей с избыточным весом и с наличием уже диабета второго типа, инсулин помогает этим людям избавиться от избытков жира. Если у человека нет избытков жира, то инсулин явно повышает чувствительность, интраназальный инсулин явно повышает чувствительность вообще к инсулину, который вырабатывается под желудочной железой. И жировая прослойка под кожей тоже начинает уменьшаться. Я это проверил на себе и это очень четко видно потом в ходе тренировок через примерно 2-3 недели непрерывного приема. Но и это еще не все. Самое главное, что делает интраназальный инсулин, он снимает как бы системное воспаление в мозге. В процессе жизнедеятельности и работы основные компоненты активные мозга, да, например, те же нейроны, они все равно формируют определенные отходы и формируют продукты жизни, их жизнедеятельности, которые нужно выводить. В нормальных условиях это все выводится с помощью ликвородинамики, то есть движение спинномозговой жидкостью, которая омывает мозг головной и спиной мозг. Именно она занимается тем, что выносит продукты жизнедеятельности, отходы, которые формируют нейроны. Но со временем этот процесс может частично нарушаться, замедляться и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, продукты метаболизма в центральной нервной системе начинают немножко задерживаться, мягко говоря, дольше, чем они там должны находиться. Этот процесс тоже, в свою очередь, вызывает системное воспаление, которое мы, в принципе, не ощущаем. Вот так прямо на уровне ощущений, но оно там есть, как говорится, да, как говорится, суслика видишь, нет, а он есть. Вот, вот это система, системное воспаление в мозге, оно тоже, в принципе, есть практически у каждого, особенно у тех, кто или недавно, или же очень давно перенес черепно-мозговую травму, и казалось бы, что все зажило и все хорошо, но это тоже провоцирует возникновение воспаления, инсульты. То же самое, формируется очень сильное воспаление, которое потом нужно как-то убирать. И вот это воспаление помогает убрать интраназальный инсулин. Мало того, интраназальный инсулин помогает избавиться хотя бы частично от симптомов таких заболеваний, как Альцгеймер да, там, или Паркинсон. Точно так же он проявляет положительное качество и придает определенную положительную динамику по ремиссии других нейродегенеративных заболеваний. И очень ярко себя проявляет после черепно-мозговых травм или инсульта. Штука в том, что увеличивая, скажем так, снижая инсулинорезистентность и увеличивая в общем по системе, по организму чувствительность клеток глюкозе к инсулину, он все равно снижает аппетит. И тем самым получается, что клетки едят больше, а на уровне ощущений есть хочется меньше. Но это касается обывателя. Спортсмены так немножко по-другому проявляются. У меня все-таки интраназальный инсулин привел к небольшому росту аппетита. Но этот рост был на уровне там, 10, максимум 20%. То есть, грубо говоря, если я ел до интраназального инсулина 3 раза в день, то после начала его приема, через 2-3 недели, я начал незаметно для себя есть 4 раза в день. И эффективность, скажем так, Качество усвоения пищи и скорость усвоения пищи немножко увеличились. Но это можно заметить только если очень внимательно за собой наблюдать. Интранзальный инсулин реально улучшает когнитивные функции и реально улучшает память. То есть у этой штуки на самом деле очень много таких положительных качеств. Шо, настолько много, что это даже настораживает. Но сначала я на себе это, это все дело начал проверять. Убедился в том, что как бы даже дойдя до 40 единиц в день, хотя в принципе по результатам эксперимента многих ребят 40 единиц в день это почти ни о чем, там народ доходил до 160 единиц и там применяли это, это дело 4-6 месяцев к ряду и в принципе ничего ни с кем не случалось. Вот. Я доходил до 40 единиц, но потом понял, что моя дозировка в районе 20-30 единиц в день. И вот э, определенные эффекты для себя в плане тренировок, там, усвоения пищи, выпуклости мышц и, усло... и уменьшения под, э, подкожного слоя жира, я для себя это все увидел. Потом э, 
решил распространить да, этот опыт на других членов моей семьи. Ну и первый человек, который на это, скажем так, поддался да, на этот эксперимент, это моя родная сестра. Я уже как-то озвучивал, что у нее такое серьезное заболевание, которое считается неизлечимым, это рассеянный склероз. Вот, и я последние 6 лет копаюсь, 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 изучаю и пытаюсь ей помочь, пытаюсь найти ключ к этому заболеванию. По сути, масса знаний о мышцах, да, которые у меня сейчас есть в голове, они у меня появились благодаря перелопачиванию частично вот этой информации, которая касается РС. И так как РС это напрямую заболевание нерв... центральной нервной системы э, и периферии, да, то мы решили попробовать дошла, ну, она уже была на такой стадии, когда уже начинала частично спазмироваться, частично начинали спазмироваться мышцы плечевого пояса, в частности рук. То есть о ногах я уже не говорю. Кто хочет понять, что такое РС, почитайте. Очень жесткое заболевание на самом деле. После месяца или двух месяцев, не помню, применения интраназального инсулина в количестве 20 единиц в день, Нормализовалась работа рук и функциональность рук, то есть пастики по рукам, я у нее уже больше не замечаю, она тоже. По крайней мере, такое ощутимое, которое когда-то начинало появляться. Самое важное, это то, что очень классно восстановился, восстановилась работа глазного нерва. И у нее восстановилось зрение. То есть раньше она, она носила очки и в очках все равно ничего не видела, все было размазано и расплывчато. Без очков, естественно, вообще там ничего не было видно. То есть на данный момент она в очках все четко классно видит. Вот до этого этапа мы смогли 20 единицами в день восстановить зрение. И самое важное, восстановилась нормальная работа мочевого пузыря. То есть он теперь в силах нормально держать, скажем так. Да? При РС нарушается его работа и начинается недержание. Мы дошли до этих эффектов. И потом остановились, потому что у нее начали сейчас экспериментально другие процессы проводить. И пока отложили все остальные медикаментозные средства, которые мы применяли, для того, чтобы просто потом сравнить, да, вот эти все влияния тех способов лечения, тех способов лечения. И сделать для себя определенные выводы. Поэтому разделяем все, и как бы, чтобы потом не путаться и ни одно другому не мешало. Чтобы можно было четко понимать, к чему привело вот это, к чему привело это, вот это. Посмотрев на то, как это работает на моей сестре с таким серьезным заболеванием, я <coughs> начал это, решил это применить на своем двоюродном дедушке, который как мне, там, лет 5-6 назад перенес черепно-мозговую травму, ему уже 80 с копейками лет. Вот он упал на кухне. И с того времени у него, <coughs> скажем так, были определенные проблемы с выражением себя, скажем так, да, я не могу сказать, что он совсем с кукушкой стал, но с трудом разговаривал, и как бы плюс старческая вот эта деменция и все остальное, в общем, общаться с ним было очень тяжело, и физически даже, вот, и недавно совсем он еще перенес операцию по замене тазобедренного сустава, потому что он опять же упал весной и сломал шейку бедра, вот. Когда его после операции привезли домой, он даже не помнил, что он был на операции и лежал в больнице. Когда я приходил в гости, и прихожу периодически, но до, момента, до инсулина, когда я приходил в гости там, спросить, как дела, там, позаниматься с ним немножко и принять для себя решение по поводу реабилитации его, ему приходилось каждый раз объяснять, кто я такой. Он со мной здоровался, мне радовался, но он не помнил, кто я. А, расписаться на бумажке он состоя... не был не в состоянии, то есть, ну, как бы, что-то написать там тоже было, ну, попробуйте потом разберите, что там написано. Ну, и с речью были очень большие проблемы, то есть, изъяснялся он очень медленно и вряд ли осознанно. Вот, я привез бабушке <coughs> инсулин, который приготовил для интранзального применения, я говорю, шикайте, посмотрим, что будет. Прошло две недели, я приехал и был в шоке от того, как дедушка со мной разговаривал. То есть появилась ясность во взгляде, появилась ясность в речи и уже не пришлось объяснять, кто я такой. Это было всего-навсего две недели по 20 единиц в день. Сейчас ему прописали врачи там определенные лекарства, которые очень сильно разжижают кровь, там, в которых ацетилсалицилатов много, а в самом инсулине инъекционном тоже там 
анцетил салициолаты в составе есть. Поэтому бабушка пока отложила, ну, мы решили пока не применять инсулин транзально, для того, чтобы совсем кровь в воду не превратилась. И когда он перестанет пить те препараты, прописанные врачом, он вернется опять к интраназальному инсулину и будем смотреть дальше. Потому что работа центральной нервной системы, которую ему нужно наладить, да, она же поможет ему потом осознавать его состояние и ускорить процесс реабилитации. То есть, по факту, я сейчас рассказываю о тех вещах, которые, в принципе, мало имеют доказательной базы в медицинской среде. Большинство медиков, у которых вы спросите про инсулин интраназально, округлят вот так глаза, они просто об этом не знают. Хотя в интернете можно найти минимум с десяток работ, а то и больше, если долго сидеть, читать и гуглить конкретных медицинских работников, конкретных людей от медицины, как и от науки, которые реально давным-давно с этим вопросом работают и пытаются с ним разобраться. Никто уже не... Многие медики уже, кстати, и в интернете, судя по материалам, начинают применять на практике, и у них это работает, и каждый там пишет что-то свое. Но никто пока вреда особого от этого дела не увидел. Но опять же, я не рекомендую заниматься самолечением и дома, и самолечением. И, как бы, я сейчас просто делюсь той информацией, которая есть у меня, и которую я на практике для себя подтвердил. Да? И есть чем, скажем так, поделиться. Возможно, есть люди, которым, не дай бог, нечего терять. И, может быть, это единственное средство, которое действительно, скажем так, оттащит от, от обрыва. Да? Поэтому есть положительная информация в этом плане. Я думаю, что и в, на YouTube вы тоже ее можете найти. Я думаю, что уже достаточно людей об этом рассказывало. Но хотя я сам на YouTube еще этого просто не искал. Но могу сказать, что в качковской среде, в билдерской среде об этом не знает никто из тех, с кем я общался. Какой инсулин применяется для интраназального применения? Любой, по сути. Обычный инсулин в флаконе берется, который как должен набираться инсулиновым шприцем и вкалываться подкожно. Берется флакон этот, э, ультракороткий, короткий или, про, или длинного действия, э, без разницы. Но я, я использую испытывал на себе и на своих родственниках да, <coughs> актропит короткий инсулин. Вот. Были ребята, которые смешивали длинный и короткий вместе да, и пшикали. Есть ребята, которые работают только уже с длинным. Но тут штука такая, кому, кому что подходит, а определить это может только экспериментальным практическим путем. Сейчас объясню почему. Делается все просто. Берется этот интраназальный, ой, обычный инъекционный инсулин, открывается этот флакон. Берется обычный флакончик для, от спрея для носа. Да, там. Я купил в аптеке самый дешевый. Ну, главное, чтобы флакончик раскручивался, разобрать можно было, открыть. Да. Вылил этот спрей для носа, продезинфицировал флакон весь. Залил в него инсулин, закрутил, все, получилось пшикалка с инсулином. Один пшик это примерно 10 единиц. И вот штука в чем. Ребята пытались там дойти до максимально возможной для себя дозировки. И у некоторых уже на 50-60 единицах в день, а у некоторых и на 40 единицах в день. То есть это 4 пшика, там 50 единиц, это 5 пшиков, понятно, да? Уже начинала появляться сонливость. Особенно эта сонливость начинала проявляться при применении э, длинно, длиннодействующего, дол, да, долгоиграющего инсулина. Поэтому многие подкатываются обратно к короткому. Я до, до, до длинного инсулина не добрался в практике. Я послушал, почитал эти все вещи, посмотрел и решил на, остаться на коротком. Мне как бы не хочется все время ходить под... Э, искусственным анаболизмом, чем, ну, чем бы он ни был вызван, да, поэтому я даю своей системе возможность отдохнуть. Короткий действует несколько часов, потом все. Вот, поэтому я делаю там два пшика с утра, один пшик в одну ноздрю, второй пшик в другую ноздрю, и как бы все, этим довольствуюсь, мне этого пока хватает, я далеко то не уходил пока. Там максимум там увеличивал до 40 единиц, и там <coughs> два пшика утром и два пшика днем, все. Прикол в том, что есть ребята, которые пшикают и ничего не чувствуют на сува, есть, которые пшикают, как я, например, и там такое жжение. Но оно не, не столько больно и противно, сколько как бы такое. Представьте себе, что вы хотите чихнуть вот это вот ощущение, только оно такое мощное. Это даже какой-то степени подсаживает. 
И постепенно это ощущение усиливается с каждым новым шиком, но до определенного порога и потом останавливается, чувствительность больше не растет. Эта чувствительность в носу растет рецепторов да, и, и как бы там восстанавливаются клетки в носу. Есть люди, которые ничего не чувствуют, пшикают, пшикают и через неделю пшиков начинают печь. То есть это можно порадоваться, рецепторы в носу восстановились, соответственно обонятельная функция у человека восстанавливается. То есть когда вы в инсулин пшикнули и ничего не почувствовали, там никакого жжения, да, то это говорит о том, что у вас еще и хромает обоняние. То есть вы много чего не, не слышите запахов нормально. А, а вот само обоняние тоже регулирует определенные функции и процессы в нашем организме. И вот инсулин восстанавливает даже вот внутренности, внутри в носу и рецепторы восстанавливают. То есть вы опять начинаете различать очень классные запахи и вкусы. И вот обычный актропит там, да, получается 10 мл по 100 единиц миллилитра, то есть 1000 единиц во флаконе. В день до 40 единиц это на 25 дней. В принципе инсулин не такой дорогой, как может показаться. И я уже его непрерывно, ну там с паузами, там на несколько дней, потом несколько дней подряд пшикаю, потом пару дней перерыв делаю. Я так использую его уже, ну, наверное, месяца, ну, где-то с весны, когда карантин начался. То есть у меня был перерыв там на месяц, на месяц примерно, я в августе его почти не применял, в конце июля, а вот неделю как уже вернулся к нему опять. Так что... Такая вот тема сегодняшнего видео у меня была. Я надеюсь, многие подчеркнут для себя новую интересную информацию. Информации в интернете, в принципе, достаточно для того, чтобы загрузиться на недельку раздумий. Поэтому Google в помощь. Интраназальный инсулин вбивайте, читайте, откройте для себя очень много нового и интересного. Если есть какие-то заболевания, которые входят в перечень тех заболеваний, при которых он может помочь, то посоветуйтесь с врачом и я думаю, что в принципе врач не будет против того, что вы попробуете это применить. Ну, то же самое, только изучив изначально вопрос. Это действительно может начать помогать многим. Но опять же, без консультации с врачом лезть самостоятельно не стоит, особенно если заболевание подвергает вас определенным рискам. Да, шаг вправо, шаг влево от лечения можно пострадать. Самолечением лучше не заниматься. В первую очередь с врачом пообщаться. Вот суть этого видео. И суть этого видео донести как бы уже практическую информацию по применению инсулина интраназально. То есть штука классная на самом деле. Если есть какие-то побочные эффекты, то о них мы узнаем, ну еще я думаю лет через 10 не раньше. Пока не накопится определенно статистически важное количество людей, которые применяют его там уже лет 10-15, и у них там что-нибудь, может быть, не дай бог, повылазит. Но я думаю, что не повылазит. Как бы за 10 лет пока никто не смог ничего вменяемого написать из негативных каких-то эффектов интраназального инсулина. Так что... Делитесь этими видео, ставьте лайки, надеюсь выпуск был интересным, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, пообсуждаем еще в переписке под видео эту тему, может у кого-то еще есть какая-то дополнительная информация по интраназальному инсулину, тоже пишите в комментах, обсудим, почитаем, я думаю будет интересно не только мне. Делитесь этими видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в гости в Инстаграм, заходите в гости к нам на форум, заходите в группу ВКонтакте. Ссылки на все соцсети и прочие полезные штуки находятся в описании под этим видео. Точно так же, как там же находятся ссылки на наши тренировочные курсы, которые можно найти на нашем сайте. В разделе онлайн курсы здесь полный список с описанием. Переформатирование, к нему онлайн поддержка не, не дается уже, там уже огромная база знаний в самом разделе, соответственно можно заходить, читать и тренироваться. Переформатирование 2.0, наш флагманский курс для развития нейромышечных связей, наращивания мышечной массы. После него стоит пройти рывок, потом трансформацию. Для тех, кто хочет накачать голень, есть курс «Как накачать голень», который вмещает в себя достаточно фишек и уникальных рекомендаций для того, чтобы вы гарантированно могли увеличить объемы икроножных мышц. 
Для девочек у нас есть курс тренировок «Стройняшка», для того, чтобы можно было даже в домашних условиях худеть и быть изящными, и менять свою фигуру. Вот. И для тех, у кого нет возможности ходить в тренажерный зал, кто-то в отпуск уехал или просто живет где-то в лесу, у нас есть курс тренировок «Домашняя качалка». Он рассчитан на тренировки по Александру Засу, то есть в изометрии, плюс подручные там какие-то пары гантели, пары эспандеров. Вот. Так что подписывайтесь на курсы, тренируйтесь вместе с нами. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока.